灼，何时春色入江河？舞踏为顺水逐波，何故情曲断离歌？舞我天地间寂寞，心在。转呀，出静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中不有惧怕，情深不藏，情真不化。万古千秋。只要将心爱的男人带到桥上，携手共系着红色的同心结，便可以长长久久白头偕老。真的呀？你就算真的想系这个线，你要把战北也带来才行啊。谁要把他带来啊？你陪我把五哥哥给绑回来，你自己的五哥哥你自己去寻。可是他要是不肯过来怎么办？你就把他打晕了，扛过来。行，就这么办。那我去了。嗯，那你呢？我在这儿随处逛逛，快去吧。好，那你小心啊，扶摇姐姐。我走了。不求什么姻缘，只求你保佑我的弟弟小七平安无事，让我能尽快找到他。小姐，不等姑爷一起来许愿啊！我许的愿，只怕他未必爱听。星君老爷在上，我只求。能找到毁我一生的那个贱奴，让我付出什么样的代价，弟子都不在乎。小姐，你看，看来我许的愿已经灵验了。
现。近乡情更切，不敢问来人。你为何与我来此？十五年了，今天刚好是他们的忌日。我说过，此冤未洗。此仇未报，我无意间卸任。那你就忍心让他们埋骨在这废墟处？十五年来无人祭奠，孤魂荒野。你，你族人的尸骨，我早已命人偷偷替你收敛了。可十五年了，你该知道，有些事不能勉强。他们在哪里？至此一夜，是为了祭奠。明日此处，一切照旧，不会有人察觉。在屋内，我给你备了份大礼，这或许是好事，或许不是。热一下。把这个贱人给我抓来！是。让开！让开！这又是要抓谁呀、啊？夫君认为我说的是谁？自然是刚才撞到我的那个小贼啊今日是上巳节，本来人就多，你还搞出这么大的动静。这么多的人被挤着撞着了，你就多担待一下。夫君怎么不问问我，是不是被撞着了磕着了？反倒总是在担心着别人。如果今天的我换成是你的扶摇师妹，你还会这么问吗？你我都已成亲，干嘛老是提他？提他？我不但要提他，我还要抓了他。把他对我做过的一切，一件件，一桩桩的环抱给他。你是不是见到傅瑶了？他在哪儿？每次我一提这个贱人，你就会如此。成亲之前，你曾对我说过，你早就忘了这个贱人，爱的人是我。燕京城，我也早对你说过，你对我好一分，我就会对你好十分。你若负我一次，我便会百倍还。传我的令，就说奉国公之命，全城搜捕那个叫扶摇的贱人，死活不限。是。你，你就不能放他一条生路吗？
可曾放过我一条生路一同前往。好。想必外面必定是热闹非凡。是、啊。父亲，母亲。就换做了他人的模样，但是恨就刻在这心口，一笔一画都滴着血，带着恨。世人都说轩辕月已经死了。怎么能死？天恩再造，如今这把复仇的利剑已经打磨了十五年，如今血刃将出，月儿誓报此仇，一位仙人在天之灵。
知这战南城贪图享乐，没想到他竟如此心思缜密，在这信函之中，还藏有密信。云恒啊，任何一个登上王位的人都不可小觑。是。先前所，以我天煞摄昆灵之用换取长汉山领地一事，听许伯公并不愿相与合作。本王权衡，以为另有一计，可助你我共谋所需。太原王位飘摇，轩辕任劳而苟且，时日无多，便后继无人。伯公刚见有为英明强干，视为你太原龙脉相传的不二人选。而如今，天煞列王。身为王室所不分，却又姑息手足情谊，不愿操戈相残。本王以为，若能借由国公之力取回摄昆灵，治罪列王之身，长汉山脉灵体争议之事，便可暂行搁置；而若是能谋得意外之局面，掩去列王之死因，更是有助于稳固我天煞王权。如此，是天煞太原交好之余，国公威武之余。而后，若国公有意夺取太原龙脉，本王必定鼎力相助，共图大业。临死前告诉我，偷摄昆灵是战南城之事，行事之人却是齐镇的手下。大王与齐镇勾结，我不知道这借摄昆灵背后有多少阴谋，但我明白。斩南城想借齐镇之手杀我以成定局，所以现在我不能离开太原。只有找到摄昆灵，斩南城才没有借口杀我，我才能有更多时间布局胤福在，将军在。今日不敢接。我此番命你们偷偷潜入天煞，联络昔日旧部是兵行险招。一旦让战南城知晓，我死不足惜，却会牵连靖妃，这是最坏的情况。但是我不能不做打算。将军要如何部署？我要你用这胤福保护靖妃。将军，你只要知道，有一股力量在暗中保护靖妃。一旦战南城知晓我的异动，以靖妃挟持，你立刻投诚战南城，交出此阴符，届时就会有人将靖妃救出。那将军你怎么办？不用管我。唯有胤福将军才能调动兵马。将军此举无疑是将自己的性命双手奉给战南城。继续不能。所以你万不可有闪失，金玉。我将我母妃和我自己的性命都交于你手。天杀男儿，只流血不流泪。我等你回。嗯、天杀王族内斗之事，我无意介入。既然战南城有意跟我结盟，做对自己最有利的选择才是上策。今日是上巳节啊。恰是最好的选择。我们只需将事由推脱到一盏从空中掉落的灯笼。天煞国烈王死于一场意外之祸，任何人都追查不到痕迹。
五哥哥没出门吧？我问你话呢。经你也学不会昆汀女子的半点不满，怎么哪儿都能遇到你？这句话该我问你，你怎么到哪都惹麻烦？不是我惹麻烦，是麻烦惹我。我又救你一次，你要怎么谢我？你，谢你。走。啊！快点！快点！
吴哥哥，你没事吧？吴哥哥，你看得出这些杀手的来历吗？但是想要找出幕后主使并不难。敢暗算我五哥哥，我非得找他们算账。还有这太渊的昏庸老王，自己的王城出了这样的事，他还管不管了？等改日我见到他，我非得找他算账。走吧。这里火势大，那这些尸体，烧了吧。这件事就这么算了，算不了你先留在这儿。我们跑什么呀？你这么厉害，你去打他们呀？你不懂，你先躲在这儿，我去引开他们。他们走之后你再出来，记住，千万别乱跑。你去哪儿？我自有安排。真没想到，昆京会有这么大的奴隶场。昆京王族向来蓄奴成风，所以太原才会有那么多奴隶。比起雪原山，这里的奴隶更加惨不忍睹。嗯，人如草芥，指的就是这个。走吧，我们还有要事要办。是。来。是这里的人，找我什么事？我是替人来问你，当年文艺世子的事
，你认错人了。我不过是个奴隶，不认识什么文艺世子。为奴之前，你曾经跟文艺世子朝夕相处。我说的没错吧，邱先生？终生为奴也无法赎回被主求荣之罪。世子被满门抄斩时，你可曾想过？今日会落得如此这般天地，一个被主求荣的人，还能如何？你如果是来羞辱我的，那你就走吧，走吧。如果我是受当年你所救之人所托呢？谁？他托我问你龙鳞甲，那是他的家传之宝。别害怕，龙鳞甲。家，千百年来，有多少人为了这五洲神物而丧命？若不是龙鳞甲，太原何以沦落至此？可没有这龙鳞甲，又何以有太原？上苍弄人呐！真是上苍弄人呐！正因如此，他才要取回。他人在哪里？在哪里？这是哪儿？小七呢？这里是昆京最大的贩奴场，你觉得呢？小七呢？别费劲了，进来的没有几个能活着出去的。你要是敢动他一根汗毛，我会放过你的。<笑>就凭你？那你给我试试。好，那我就给你个机会，看看你怎么伤我。来人，带走。是，你，你别走，快走。别处找找，扶摇姐姐会去哪儿啊？她刚刚明明就是在那儿的。Yeah. <laughs> 
看在小七的份上，不跟你们计较。你走吧。是我利用小七的记号引诱你到这儿，今天就没好戏可看了。果然是你，我就知道你没脸见人，才会躲在背后有这么歹毒的手段。论起歹毒，我可远不及你这个贱人。还嫌自己的脸不够好看吗？你毁了我的一生，我定要了你的命。要杀要剐随你，我们的恩怨与小七无关。不过都是贱命一条，我要他三更死，他绝留不到五更。只要你放了小七，我任凭你处置。就凭你这个贱人，还配跟我谈条件？今天你逃不出我的手掌心。谁能给我杀了他，我可以保证，他能安然的从这儿出去。另外，赏黄金的来粮。杀了！见天日，我心满意足了。江峰，公子，心满意足了。你先把邱先生带走。可是公子，是。啊
会长了，陈高人，咱们都得掉脑袋。不好，扶摇姐姐有危险。走。心就赐我爱着。